Carlo Ismaele Tornelli, RSE, è stato citato sia da Luca Lo Schiavo che da Marcello Capra. E chiedo da adesso in poi ai relatori di stare dentro i 10-12 minuti, scusandomi per questa restrizione. So che avete tan tanto da dire, tante cose, tanti contributi da darci. Magari poi eh, con ognuno di voi faremo dei, con dei contenuti ad hoc d'approfondimento. Quindi davvero Carlo, ti ringraziamo di essere qui questa mattina, ti do subito la parola. I tuoi colleghi con cui fai team e squadra, Luca e Marcello, ti hanno citato più volte, quindi insomma è facile dare il via al tuo, al tuo intervento. Prego. Sì, eh, buongiorno a tutti e ringrazio gli organizzatori di avermi invitato che in, questa, in questa occasione che mi dà appunto la l'occasione di raccontare un po' eh, anche le attività che come RSE nell'ambito della ricerca di sistema eh, abbiamo svolto e svolgiamo sul, sul tema della Chain 2 e ringrazio appunto gli interventi di Luca Lo Schiavo e Marcello Capra che hanno inquadrato bene o male la, così, la collaborazione anche di il quadro generale, la collaborazione di RSE a tutte le attività. Ecco, eh, Qui volevo vedere appunto i soggetti che hanno, sono stati coinvolti principalmente nello sviluppo della, della Chain 2 e ehm, le attività che RSE svolge sono nell'ambito della ricerca di sistema e mh, diciamo, io in particolare sono il responsabile del, di questo progetto eh, della ricerca di sistema legato alla, alle tecnologie ICT per il sistema elettrico all'interno del quale sono state svolte le attività di RSE a supporto diciamo, dell'evoluzione dell e del, dei meter di seconda generazione e della Chain 2 in particolare RSE ha partecipato alla, al CEI quindi a tutte le attività di standardizzazione come eh, collab ha collaborato con e-distribuzione i soggetti industriali e sotto appunto lo stimolo di Arera per quello che è stato citato no? questa esperienza della, del, del monitoraggio delle prestazioni della, della tecnologia Powerline applicata alla, alla Chain 2 quindi mh, sono già tutte cose citate io cerco di completare un po' questo quadro dandovi qualche eh, informazione e dandovi anche l'idea di cosa sta facendo RSE e come vuole eh, proseguire ecco, questo coinvolgimento su questo tema. Eh, richiamo brevissimamente appunto le, in, il tipo di informazioni che vengono rese disponibili sul canale Chain 2 che e sono delle misure di energia consumata o prodotta a seconda se il meter è eh, il meter diciamo legato alla, al consumo di casa piuttosto che alla produzione per cui, perché sappiamo che i consumatori non sono più solo tali ma Uh, abbiamo anche della generazione locale, ecco, quindi siamo in grado di misurare entrambi que questi flussi di, eh, di energia, queste misure di energia al quarto d'ora, però appunto come è stato sottolineato anche prima, sono disponibili dei valori di potenza istantanea che vengono inviati in corrispondenza di attraversamento di soglie del, eh, di potenza che vengono superate nell'esercizio appunto del energetico no? di, di, di un'utenza e con l'ultima diciamo, revisione della, della norma che, riguardava la, che riguarda la CEN 2 l'intervallo anche quando diciamo, il consumo non attraversa nessuna soglia viene comunque inviato un messaggio con un, entro un minuto quindi almeno ogni minuto abbiamo un, un dato di potenza istantanea inoltre abbiamo queste segnalazioni di eventi che possono dare un'utilità molto spicciola anche ai consumatori come l'avviso di un superamento della potenza disponibile, quindi che il fatto che sta per intervenire la, lo sgancio del, del contatore piuttosto che il raggiungimento di una soglia di consumo programmata. Ecco, e tutte queste misure sono state oggetto della sperimentazione Diciamo della, del monitoraggio delle prestazioni della comunicazione che come è stato detto prima ha riguardato eh, per un anno abbiamo osservato eh, dei dispositivi utenti è, una, è stata un'iniziativa che ha coinvolto e ha visto la collaborazione di Arera, le distribuzioni, i fornitori dei dispositivi utenti e eh, abbiamo coinvolto appunto soggetti un po' in tutta Italia come vedete rappresentato un, un centinaio di utenti provando cinque modelli di dispositivo utente 
eh, con sette fornitori eh, coinvolti. Abbiamo anche visto la, eh, abbiamo verificato se ci fosse un'influenza sulle prestazioni dal par in base al tipo di utenza, di edificio, la lunghezza di collegamenti, carichi o la presenza di pianti di fotovoltaici, ma diciamo che in grandissima sintesi abbiamo sempre ottenuto delle ottime pre prestazioni della comunicazione e non abbiamo rilevato influenze particolari eh, che compromettessero le prestazioni. E, ehm, il quadro generale diciamo, che della CEN2, come è stato già eh, rappresentato no, da, anche da Luca Lo Schiavo, è quello di offrire una, un, un altro canale no, eh, rispetto al canale tradizionale di raccolta dei dati di metering, che è quello, eh, la CEN1, quello che fa capo al, al DSO al, come metering operator e che poi va a alimentare quello che si diceva il sistema informativo integrato in cui sono raccolti i dati validati di consumo de, de, delle singole utenze. Ecco, la CEN2 abilita quest'altro canale no, con dati non validati che però hanno il vantaggio di arrivare in tempo reale praticamente agli utenti e possono essere utilizzati sia per eh, la gestione diretta di, eh, come dire, di elettrodomestici piuttosto che di, la, della gestione energetica della casa ma attraverso i dispositivi utenti che, eh, appunto che, un, che possono eh, ricevere queste informazioni direttamente dal, dal, dal contatore, in realtà eh, possono essere fornite dall'utente ad altri soggetti come gli energy service eh, provider che possono fornire servizi agli utenti o eh, abilitano gli utenti a, mandando questi, eh, abilitando diciamo la su questi dati uh, l'invio ad aggregatori possono permettere all'utente anche di partecipare a delle, diciamo, dei a delle, al, al, al mercato dei servizi di flessibilità quindi mette l'utente davvero al centro e completamente e, e gli permette di partecipare completamente a quello che, quelli che sono i processi del sistema di gestione del sistema elettrico ecco, Venendo alla, alle attività di eh, RSE, che appunto come dicevo sono eh, sviluppate all'interno di questo progetto del piano triennale 2019-2021 che riguarda l'applicazione al sistema elettrico delle tecnologie ICT e in particolare nel, 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 nel progetto abbiamo una linea di attività dedicata alle tecnologie per l'interazione con gli utenti finali e la partecipazione agli utenti ai servizi di flessibilità. In questo ambito abbiamo realizzato ad esempio l'utilizzo della CEN2 per l'acquisizione in tempo reale su una piattaforma RSE di dati di eh, utenti veri, di eh, utenze reali e questo dal punto di vista della ricerca ci permette di sviluppare funzioni di previsione, di, di carico, di classificazione dei profili energetici, di gestione, di aggregazione e di com e, e comunità energetiche. Così un'altra attività riguarda la, la possibilità di emulare il comportamento di utente residenziale degli scambi informativi eh, con aggregatori e fornitori di servizi che eh, rimane, e questa è una piattaforma che può essere molto utile, riteniamo, per appunto studiare e valutare diversi modelli eh, con cui si possono realizzare le, le funzionalità eh, diciamo delle comunità energetiche oppure delle funzionalità di aggregazione per capire bene le modalità e sperimentare le implicazioni di una partecipazione degli utenti anche al mercato dei servizi. Infine anche in collaborazione con altri progetti, sempre nel, nell'ambito della ricerca di sistema, eh, c'è il tema della mobilità e quindi la, la sperimentazione del, di Wallbox di nuova 2.0, l'abbiamo chiamata, no? eh, in cui è possibile gestire la potenza di ricarica utilizzando le informazioni dei contatori 2G, in modo da evitare il distacco eh, dal diciamo l'intervento del, del dispositivo di protezione del contatore così come appunto l'utilizzo della tecnologia CEN2 in tutti i, nella realizzazione e nelle architetture che riguardano i sistemi di gestione di comunità energetica e comunità di autoconsumo collettivo 
ecco su questi eh, punti ecco vi do proprio dei, un flash delle, eh, per darvi un'idea del, del contesto e anche delle possibilità eh, così sperimentali che abbiamo cercato di realizzare in, in, in RSE ma nel, nel, nell'idea di poter poi collaborare con tutti i soggetti interessati per sviluppare e approfondire i, i temi di interesse. Si, si diceva anche eh, che riguardano sia i, i modelli di, di business o le, le funzioni veramente importanti che si possono realizzare, ma anche tutti i temi dell'interoperabilità, de, dell le comunicazioni che si possono usare e quant'altro. Ecco, per esempio, questa esperienza che abbiamo fatto è di portare, eh, diciamo, di collegare in vivo no, degli utenti reali a quelle che sono le piattaforme che noi stiamo sviluppando nell'ambito del laboratorio IoT Big Data di RSE. Questo laboratorio racchiude varie piattaforme, abbiamo una piattaforma eh, diciamo di Fog Edge Cloud Computing in cui sperimentiamo queste nuove forme di architettura per realizzare servizi per il sistema elettrico, abbiamo una piattaforma semantica per le smart grid e eh, il, il multi energy in cui diciamo tutti quello che, quel, quel, quel che sono i dati legati al, uh, al sistema elettrico e anche adesso al, al sistema energetico integrato in quanto uh, a volte si devono sviluppare o si possono sviluppare delle funzionalità in cui i sistemi elettrico e magari di teleriscaldamento piuttosto che di distribuzione del gas possono avere delle, delle sinergie e quindi vanno, i dati vanno visti diciamo, insieme e per poterli gestire insieme è necessario basarsi su modelli dati semantici e infine una piattaforma big data in cui siamo in grado di gestire grandi quantità di dati e anche sviluppare algoritmi di intelligenza di artificiale, di machine learning sui dati che abbiamo acquisiti. Ora, noi abbiamo collegato ehm, dei, dei, diciamo, degli utenti veri che eh, hanno dei dispositivi utente che, che mettono... Con, che raccolgono appunto i dati dalla, dai propri contatori 2G e attraverso diciamo, un'infrastruttura che passa in questo caso dal, dal, dal broker del fornitore del dispositivo utente ecco noi siamo in grado di portare questi dati su queste nostre piattaforme e questo ci, è, come dire, ci abilita uno ad avere dei dati veri su cui lavorare e anche eh, ci permette di collaborare in modo attivo con i soggetti che eh, interessati a sviluppare delle, delle ricerche o degli studi insieme a noi. Ecco qui vi mostro come esempio la, questa, il caso di un, una delle utenze di tipo industriale in cui è dotata anche di un impianto fotovoltaico e qui attraverso la Chain2 e tutta quell'architettura quell che ho presentato prima siamo in grado di vedere i dati di potenza eh, al quarto d'ora quindi la potenza media consumata al quarto d'ora e eh, quindi sia l'aspetto del consumo in verde e in, questo, in giallo invece la potenza generata dal, dall'impianto fotovoltaico e questo appunto permette appunto di eh, lavorare su dei dati e, e sviluppare tutta una serie di funzioni su, a partire da questi. Una cosa che ritengo veramente interessante è invece questo emulatore di utenze e, di scambi e gli scambi informativi associati, in quanto siamo in grado su una piattaforma di eh, generare no, n utenti in modo automatico ciascuno con una propria caratteristica di consumo eh, che, che può essere configurata e quindi abbiamo a disposizione tutto una, diciamo, un, un gruppo di utenze simulate che producono i dati ma li trasmettono nello stesso modo di un'utenza reale per cui abbiamo la possibilità di integrare su una piattaforma dati simulati con dati di utenze reali e questo ci permette poi, lato, lato destro, di eh, sperimentare no, algoritmi eh, o funzionalità tipiche di un gestore di una comunità energetica, meccanismi appunto, di gestione dell'autoconsumo collettivo, 
piuttosto che sperimentare la, delle funzioni di aggregazione e di, di servizi di aggregazione per interfacciare gli utenti verso il mercato oppure semplicemente da parte di service provider la, servizi che possono essere forniti a, agli utenti ecco queste per darvi un'idea anche su questo punto, questo è ad esempio un'utenza simulata in cui eh, abbiamo simulato un utente residenziale che eh, ha il suo carico, è dotato di un, diciamo, di, un, di un impianto fotovoltaico e vedete la curva verde, la parte di produzione, il, il consumo è questa curva rossa e, e questo l'impianto ha anche un, auto, un, ve un veicolo elettrico, quindi ha una wall box a cui si collega un veicolo elettrico e vedete in questa rampa per esempio è la, lo stato di carica del veicolo e eh, la gestione a cui si diceva prima, la possibilità di gestire durante i tempi diciamo, di, di carico elettrico eh, della casa il fatto che viene automaticamente diminuito la, la potenza di ricarica del veicolo in modo da non superare il limite diciamo, dei 3 kW della, della potenza eh, disponibile. Ti devo Quindi, chiedere un paio di minuti Carlo se possibile. Sì, per... finisco subito, l'ultimo... Eh, L'ultimo flash appunto riguarda proprio l'aspetto della, eh, della mobilità elettrica e come è stato anche accennato prima da, da Luca Lo Schiavo c'è in corso a, a livello CEL la, eh, la definizione del, del, degli standard che riguardano questi controllori dell'infrastruttura di ricarica in modo da avere delle wall box di eh, nuova generazione che appunto per Uh, il funzionamento stesso utilizzano la, un, una connessione alla, a, via chain 2 al meter di seconda generazione questo è eh, diciamo sono i temi su cui RSE è impegnato e che, che pensiamo di portare anche avanti nel, nel prossimo triennio di ricerca e sul quale appunto, siamo aperti alla, alla collaborazione di con i soggetti industriali e con gli altri operatori che eh, sono interessati a, ad approfondire o a sviluppare o a testare appunto nuovi modelli e, nuove, e affrontare i temi appunto di interoperabilità che di, cui è, di cui si è parlato anche in precedenza. Io ho terminato il mio intervento, ringrazio tutti per l'attenzione. Davvero grazie, anche questo messaggio finale che lanciamo poi a tutti gli operatori presenti, sono tanti oggi collegati, RSE è a disposizione con i laboratori e le piattaforme per sperimentare il futuro in pratica su queste, certo. su queste tecnologie. Molte grazie davvero Carlo.